recorriendo las diversas zonas y quien recorre todos los lugares y nos trae los mejores panoramas. Es el querido Parchicuritis. ¿Cómo estás, Parchicuritis? Súper bien, ¿y ustedes? ¿Cómo te ha tratado la semana? o no? No, quedado, nada que quedado. ver. Esto es, para mí el sol es como energía para mi cuerpo. Transparentado, ¿qué me dijo? Hoy hace calor. Ay, no, <risa> él, no, sino es que aquí falta. Yo cuando cuando Debería... yo me sentí que aquí teníamos, me acuerdo, teníamos ventiladores. Oh, ¿se acuerdan? Oye, sí, me acuerdo. El Parchicuritis no sé está pasando ahí con el ventilador. Y ahora. Deberías tener una, una chaquetita veraniega, quizás de. Un sin traje de ¿no? Otro traje de baño de parchicurita. Oh, ya, ya, ya. Quiero hacerme uno. Un, un traje de baño así como mallitas de abeja. O la chalabota del parchicurita. ¿Cómo la chalabota? Estas chalabotas que son como así. Chalabota. No sé cuál es la chalabota. Bota pero abierta. Bota pero abierta. ¿O son chala o son bota? No, 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 no. se llaman chalabota. Ah, es oye, y son chinas, está puesto. No, oiga, y trajo no sabría, a, no sabría, a, a Parchecito. No, no, lo traje hoy día. Porque traje otro invitado. ¿Y por qué suenas? Porque sí, porque tengo algo que... ¿Sabes lo que tengo? ¿Qué tiene? Tengo un pito. A ver. Ah. ¿Sí? ¿Tengo un pito carepalo? A verlo. ¿Lo quiere mostrar aquí en vivo o sea, y en directo? Préstelo para acá. Ya. Ah. Ay, viene con... Sí, pues, con chaya. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere tener? ¿Quiere pito o algo? ¿Quiere pito igual? Ahí tiene ¿Por qué no me regala un pito tú? Oye, usted quiere todo lo que un regalo. Ya, sí se lo regalo. Vamos a orden, vamos a ver. Ya, te lo, lo regalo. Te lo vendo a cinco lucas. ¿Qué te parece con labial? ¿Te parece, labial? ¿Te parece módico? Les quiero decir algo. ¿Por qué no quiero estar limpiando? Porque lo con labial. Ay. <ríe> <risa> Oiga, qué emoción, les quiero, les quiero contarle que anduve paseando por el Gran Concepción ya. y estuve en el plan B y comenzaron las jam de improvisación teatral. En Olompello, sí. Tres Freire y Maipú. Sí, los miércoles puede ir si alguien tiene un deseo de actuar, de demostrar sus expresiones artísticas. Ese es un lugar... Así que le Ideal. ¿Sí? Oye, ¿cómo ha sido la experiencia también? Porque sabemos que hay personas que no saben improvisar y que lo toman como opción de vida para sentirse más seguros, para aprender obviamente a improvisar frente a la vida. ¿Cómo se ha sentido eso, Pancho? Sí. A mí me encanta porque el don Marco me enseña improvisación. Ya. Él me enseña, sí. Y es buen sí. acción. Y es sí. buen maestro el del Marco. Muy buen maestro don Marco. ¿Y él me... ¿Por qué quieren improvisar? El de ya. la pregunta. Ya, pero, pero, pero con el invitado. Con el invitado. Sí, pues, pues si no, no, o si no, no vale la pena. Sí, sí, no vale sí, la pena. Ya, ya, vamos a invitar que yo le traje un invitado, lo fui a buscar por ahí. Me costó encontrarlo porque anda de bar en bar. <ríe> Sí. Pero anda... De banda en banda. Ah, sí. aclaremos. No, sí, están que lo despiden porque va para allá, va a estar Bastante, en todo. Pero trabajando. Sí, Haciendo, por, por es que supuesto. va a ser artista en Concepción. Hay que hacerlas hay que sí, hacerla, hay que hacerla todas, como sí. se dice. Así que, querido público, adivinen a quién les tengo. Ay, les tengo quién. al bajista de los Peter Ron, ah. entre otras. Después vamos a hablar con él. Pero hoy día lo traje como Peter Ron. Querido <ríe> público, un fuerte aplauso para mi querido amigo Gonzalo Rojas, Peter Ron. Venga, se puede Ay, Venga para acá, Gonzalo. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Qué emoción. Bien, bien. Me acompaña. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? La bolera no es porque es comunista, no, no, no. no. Es porque al sí, no. Claro. ¿Cómo está este invitado? ¿Lo conocen? Dicen, eh, en el lista está bolera. Sí, pues nos ha acompañado. Nos ha acompañado anteriormente con nosotros. Ah, nos ha acompañado también. Claro. Estamos haciendo una canción afuera que dice. A ver. ¿Cómo decía? Eh, el día, eh, el orden y el, y el té. Es una versión de los Peter Ron. De la noche, el boche y el ron. La que canta y siempre acá. Sí, la canta. Sí, sí. Para que vea, para que vea. Para que cambie la canción. Es que ¿Cómo es así? Es mi banda preferida. Es mi banda preferida. Sí, banda preferida. Sí, Aunque me echaron igual, pero igual es mi banda preferida. ¿Lo echaron? Sí, por echaron? eso me echaron un montón. ¿Por porque me echaron. echaron. No sé, ¿Y por qué lo no echaron? El baterista tuvo un conflicto con él. Fue que tocaba mejor. Ah. No, yo no voy a decir la verdad. Lo que pasa es que. Fuerte declaraciones. Yo, yo, el vocalista principal, tiene envidia. Que tiene envidia, no para acá vas tú. Sí, sí, porque él sabe que yo soy tan guapo y él también ¿Sí, quiere ser... ¿Sí, porque tú estás en el video? Pues? Sí, pues yo soy el video. Sí, pues. Yo soy Peter Ruth. No eres, sí, él es como el hermano chico, el parchicurita, pero quiere ser el cantante principal. Entonces, me echó... ¿Esos zapatos yo... lo estrenaste en el video? Sí, pues, sí, pues. <risa> No, y vamos a hacer, no, sí, no estoy convenciendo porque va, va a ser el cantante de mi película. Qué bueno. Sí. Oye, Oye, improvisemos con él entonces, ¿no? Ya, pues, ¿Algo don chiquitito? Gonzalo Rojas. Bueno, le, aparte de todo, de, de esta improvisación que se va a pegar él y de ser músico, es, es profesor también. Ah, mire. Sí, soy sí. profesor. Hago talleres musicales en un colegio, ahí en Hualpen. Qué entrete. Que... Hay que ser choro. Motivando ¿sabes? nuevas generaciones. ¿Y de Por qué supuesto? edades...? Estamos hablando de, cu de cursos de quinto, octavo, ah, básico. Mira. Chiquitito ya tocando Green Day, tocando... Excelente. ¿Tocando Green qué? Green Day. Green Day. Oh, ¡Ay, niños malucos! ¡Qué bueno! ¿Le gusta el rock and roll? Sí, gusta. Oye, ¿y qué te parece eh, impartir clases? ¿Ha sido una linda experiencia? 
hermosa porque justamente viene, tiene que ver con el traspaso de, de conocimiento y también conocer a los chicos y, 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 y que redescubren los instrumentos musicales porque al final de cuentas con la música cuando, es distinto cuando uno ya está tocando la Toca, guitarra cuando uno o escucha tocando la batería sí. como que lo siente de otra manera sí. Sí. Eso es la Gonzalo, escucha, ándate a la ducha <risa> para que se bañe <risa> cuando hace calor sobre todo sí, oye Gonzalo, y qué hay precisamente también en el escenario musical actual dentro de la clase Peterrón y todo lo que se mueve ahí en tu vida la lectura Ah, la lectura, la lectura harta lectura, sobre todo de historia. Que yo, yo, bueno, mi formación académica, yo soy profesor de historia. La... En, la univers... en esta universidad, todo. ¿De la Universidad de Concepción? Por supuesto. Oh, Alma Mater, mira. es alumno de Beck, mira. Sí, mi eh... director que le traigo yo, puro bueno invitado, ¿no? Mi director no, preferido. y ahora, con harta lectura. El otro preferido, sí, hoy día. Más. No, y hay lectura este bien más profunda, preferido. ahora estamos llegando. A Gabriel Salazar, ah. a Julio Pinto, a Ivy Thompson y por ahí Slavoj Sisek. ¿Slavoj Sisek qué? Sisek es eh, un filósofo eslavo. Ah, ah, ya, no. hago una impro. Ya, haga una impro, me encanta. Una chiquitita, ya. ya. Para, la, para la gente Ustedes vamos a hacer... nomás, ¿ah? ¿Perdón? no quieren improvisar? No, no, no queremos. Ah, ¡Ay, mi! Oye, yo tengo que señalar a las jam de impro. ¿Desde qué edad pueden ir? Desde todas las edades, porque Pero es familia. ¿Pueden ir chiquititos? Ah, ¿Desde qué edad? Acá, acá Mira, teníamos uno que estaba improvisando. Sí, puede, pueden ir, pueden ir, eh, pero es formato adulto. Pero ¿Ya? en los lenguajes que se maneja, no eso es, no hay garabato, ni mucho menos. Así que es familiar. Pero la hora porque son a las 8 de la tarde. Ah, ya. Yeah. Sí. Pero si quieren improvisaciones para el seguridad, pueden ir a su casa, me llaman por teléfono, me escriben, hace cumpleaños, todo, por si Está acaso, me siguen esa. en las redes sociales. Por enseñar a los niños, en, en, por ejemplo, en, la, en, la, en los cumpleaños, encuentro que está súper entretenida esa, sí, pues. esa alternativa de repente. Oye, ¿y los músicos tienen que improvisar la bailar, como Gonzalo? O sea, de hecho, ya tocar eh, implica un acto, un acto de improvisación, sobre todo claro. cuando se toca ya. Cuando te dicen, cosas. otra, otra, y como chuta, ¿qué hacemos? O sea, ahí está la caparada, hablando también, es un acto de improvisación, porque muchas veces estamos diciendo cosas que van surgiendo desde la imaginación Nosotros y eso somos un títer acá nos somos... dicen todo arriba no pero muchas cosas se improvisan yo por lo menos directo? improviso todo el tiempo sí. dice que improvisamos que la cortemos que está bajando ah, el eso dice ya entonces sí. improvicemos ya, hagamos una improvisación vamos ya, a hacer ambos. una historia entre los dos ya, ya ustedes van a ser la directora la jefa de esto ponemos ya. A, decimos ya, la acción entonces ustedes dicen la acción y vamos a hacer una historia pero solamente haciéndonos preguntas sin ya, responder solo siempre. preguntas se la puede o no se la puede profesor Sí, no, la no, primera no. siempre es decir sí. sí. Y nosotros le damos un aplauso para que se motive. Por motiguen. supuesto. ¿Y dónde está el aplauso? Eso, muy bien, vamos que sí. Ya. ¿De qué se va a tratar esta historia? Lanzamiento, la inauguración de la Feria de Arte Popular bueno, en el Parque Ecuador. Bueno. La inauguración de la Feria del Arte Popular. Que estuvimos con Galo en el despacho. Me encanta, yo voy a ser el tío Galo en esta improvisación. Ya. ¿Ya? Solo haciendo preguntas. Actitud, acción. Oiga, tía Conce, ¿por qué viene llegando tan tarde? Soy el tío Galo, cuéntese. Solo pregunta. Con una pregunta me tiene que responder. Me estoy ¿Por qué, enojando? Hay ta... ah, ¿Por qué hay tanto taco acá en esta ciudad? ¿Se compró un auto acaso usted? ¿No se siente responsable acaso? ¿Coopera usted acaso con el calentamiento global teniendo un auto? ¿Hay dónde reparar bicicleta? ¡Corte! espectacular! ¡Le ganó el parche bonita! Oiga, qué bueno que es. Hay que saber improvisar. Sí, hay que saber improvisar. Yo la dejé ganar. ¿Y cómo se viene el 2024, Gonzalo? Harta actividad. Harta actividad. Y de hecho, justamente venimos a hablar de eso porque... A ver. Eh, el, este día sábado vamos a estar con Peter Ron tocando en la bodeguita de Nicanor a eso a las 19 horas en un evento muy especial porque vamos a estar abriendo el show para una banda emblemática que es Rama, una de las bandas emblemáticas del rock nacional formada hace el año 1996 que viene a mostrar lo mejor de su repertorio así que va a ser una, una linda fiesta a las 19 horas en la bodeguita de Nicanor ¿Dónde y... queda la bodeguita? Yo no conozco esos lugares. Por favor, Aníbal Pinto con Brasil. Nunca he ido a la bodeguita ah, de Nicanor. Ah, ah, del parche. Es bueno, salgo de noche, no conozco ah, esos lugares. ¿No sale de noche? No salgo de noche. Entonces, pues... eso es su día de suerte porque esto va a ser a 19 pues... horas y eso va a estar bien. ¡Mira! Bueno, o sea, todavía de día. Un programa vespertino, sí, o sea que después de ver buen rock and roll, no. voy a, puede ir... ¿Y si vale, vamos a regalar esto en vivo? ¿O no, no hay que regalarlo? No, pues... Ah, ya, vamos a regalarlo. Esto está... Esto está a la venta, chiquillos. Ah. Vamos, vamos, a estar, vamos a estar vendiendo con los Peter. Eso, y esto sí que vamos a regalar. Esto sí que vamos a regalar. ¿O no todo, tampoco? Este disco. Hoy que está bonito. Que es sí, precioso. Por solo 16 mil pesos. Paulo Cuello. Está hermoso. Autor de la esta queremos. Polera. Quedó con Cuello. Pa? La queremos. La queremos. Mm, está muy linda. ¿La quieren? No, 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 esta es barata. ¿Cuánto está? 26. 16, ¿no? No, ya subimos. 16 mil. 16 mil pesos. Ahí pueden. 
15 mil pesos la polera está disponible en la página de Peter Ron. Pueden bueno, preguntar por, lo, por todo Instagram. el merchandising. Oye, te iba a preguntar también cómo se preparan para los desafíos de este verano. Y como tú bien dices, tenemos to tocata ahora, este fin de semana. Eh, todo lo que se viene también me imagino en este 2024 deben ser varias cosas. Se vienen varias cosas justamente. Ahí... Si me la pongo se va a agrandar. <risa> sí, yo creo. Pero después va a valer más porque si se la pone el parchicurita tiene otro precio. Ya. Con su sudor y todo. Quedan 7 mil horas. Sí, pues ya no va a valer 18 mil pesos si la pone el parchicurita. <risa> Se la está poniendo, está subiendo su valor. Tiene su olor, imagínense. Oye, un niño, una niña. Va a tener más valor totalmente. Sí, sí, y cuando vaya a Viña del Mar, después el parchicurita voy con esta. No sé, sí, vamos a estar con harta actividad. Bueno, grabación de disco, eh, sencillo, bueno, y presentaciones dentro de Conce también como fuera de Conce. Ahí con los pides vamos a estar con harta, harta actividad. ¿sí? Bueno, Así que... no paramos entonces. No, no. No con para. más fuerza que nunca. Con más fuerza que nunca y por lo mismo hay que cuidarse y, hay, y también te, pero queda tiempo para la lectura. Ay, de todo. La lectura sí. fundamental. Siempre hay que leer. Siempre hay que Parche leer. también lee. Sí. Hoy y Parche también nos trae panoramas porque nosotros estábamos dando el panorama en Lenga, el Parque Ecuador. ¿Qué panorama nos tiene usted? Ups, tengo un panorama espectacular que va a ocurrir aquí en el Gran Concepción. Mire. A ver. Ese es rama. Las manos. Eso no. Es el mismo rama. Eso no se muestra, eso no se muestra. Ahí sí, ahí viene, ahí viene mi panorama cultural espectacular. Excelente. Mientras, ahí, trabajando. ahí viene. Ahí Miren, sí. don oh. Anacleto Avaro, teatro. Oye, y ojo que este personaje es el Seba Rojas, ah, que es mire. parte de los medios UD del diario y también del retorno bio, bio de la pérgola de las flores. Sí, Oye, mire. y teatro en los barrios, porque Paco Yao. Sí, porque el teatro tiene que salir de las salas, pues, para que llegue a la gente y el oráculo. Eh, hace siempre eso, tiene su sala en los lagos de Chile, pero aparte siempre ocupan espacio artístico en las plazas. Y hacen talleres también, sí, un sinfín sí. de actividades culturales. Así sí, que, sí, sí. general, cuatro mil pesos para que vaya la gente y niños tercera edad, tres mil pesos. Es eh, bueno eso que hagan esa diferencia, porque los niños igual, a veces uno no tiene dos, tiene oh, tres, tiene obvio. cuatro, tiene no cinco. No es fácil. Sí, por pagar, pues. claro. Don sí. Tuyo tiene como ocho, imagínese, va a, ver, <risa> no va a salir tanto. En el oráculo, entonces, todas las personas invitadas para que no digan que este verano no hay teatro. Oye, Apache, se me estaba olvidando una cosa. ¿Qué se te está olvidando? Ah, ver, eh, se me olvidó. No sé, yo que ese día olvidón. que vamos a estar tocando con los Peter va aparecer el disco tributo a Bad Religion en donde nosotros con los Peter preparamos un sencillo ah, que es, que es a ver, eh, fácil porque es sencillo <risa> que es 21st Century Digital Boy esa es la canción de Bad Religion que Peter Ron tributa en este disco homenaje a esta tremenda banda que va a salir el 20 de enero datos en sabrosos ¿eh? que vamos conociendo en el material y que lo toquemos en este show eso era me chupita? gustó por supuesto vamos compromiso a la tele Compromiso de la tele. Ahí está, 20 de enero vuelve el parche curita. Así yo con los contratos, directo, en vivo y en directo. Súper. Miren lo que tengo aquí. ¿Pastillas? ¿Me puedo comer una? No son pastillas, son dados de improvisación teatral. Si usted quiere jugar, por ejemplo, puede hacer una historia con esto. A ver, ¿y hagamos una? ¿Quieres hacer una historia? Oye, pero antes tenemos el último panorama, pues. Sí, tenemos el último panorama. Ahí viene, tenemos fiesta costumbrista, los sabores de Encaleta Lenga. Fiesta Uy. de la macha. Ay, qué rico. Ay, me gusta la macha, me encanta. Sí, a mí igual me gusta. Me gusta. El domingo 21 de enero en la costanera Caleta de Lenga. Va a estar Amar Azul desde las 4 de la sí, tarde. Buenísimo. El pequeño Trujillo a las 18. El chico Trujillo. Eh, y van a haber degustaciones. Si no te gusta, ahí te va a gustar porque te van a degustar. Desde las 14 horas la degustación en Chico Trujillo, 18 horas y Amar Azul desde las 16. Pero hoy día, ya ahora, hace 5 minutos, están dando el lanzamiento y la inauguración de todo esto ahí en Caleta Lenga. Así que ¿Partió? para. Pues sí, pues hoy día. Para allá día. Nos vamos al tiro todos ah, para allá. Ah, Oye, y para terminar también, la culminación de la escuela de verano entre un tubo y la Universidad de Concepción, que termina hoy día, ¿verdad? Oh. Vamos a transmitir, así que para que todos vayan. Sí, sí, sí. Y de anime des, eh, a las 19 horas en Artistas de la Cero y mañana. ¿Cuándo que de Hoy día y mañana en Artistas de la Cero. Hoy día sí. Vayan a ver, a ver. Vayan a ver ¿no? entradita en puerta. Entradita Oiga, pero en es, que puerta. es necesario las personas que están en la casa para que después nos digan, oiga, no hay arte, no hay cultura. Usted, pues vaya, nosotros le damos los panoramas culturales, pero ahora tiene que hacer la otra parte del trabajo. Ir pues. a vernos. Ir a ver teatro, arte, cultura, música. Oye, que pues. les vaya muy bien en la presentación, chiquillos. Muchas gracias. Un gusto mm. siempre tenerlos no. acá. Parche, usted eh, se queda con nosotros. Sí, me quedo acá y les quiero invitar a todas las personas que no se olviden que se vienen los talleres de improvisación teatral, de los ayer Eso y también, era. Paso me el dato. En marzo se viene con todo. Y los miércoles tenemos Jam de Impro en el Plan B. Hoy nos quedamos improvisando nosotros. Sí, porque nos vamos a una pausa, pausa nosotros avance y, y nosotros nos quedamos improvisando. Ya, perfecto, mira, por ejemplo, parte así, una vez.